ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന എൽ എസ് ജി ഡി ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഐ ഡി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ പോർട്ടിലുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് നോക്കാം ഇൻ എ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ദ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ വെർണിയർ മസ്റ്റ് റീഡ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഇൻഡെക്സ് ഏത് വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തിയോഡ് ലൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഐ പിസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അത് ആ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ പെർഫെക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഇൻഡെക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഇൻഡെക്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെലിസ്കോപ്പിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി മുകളിലായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി നിർത്തുമ്പോൾ അത് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മുകളിലേക്കും ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് താഴത്തേക്കുമാണ് ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സീറോ ആയി വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ വെർണിയർ ഇത് നമുക്കറിയാം തിയോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ വെർണിയർ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിന് ഇങ്ങനെയല്ല ഹൊറിസോണൽ സർക്കിൾ ഒരു ക്വാഡ്രാനൽ ബേസിൽ അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഹൊറിസോണൽ സർക്കിൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഹൊറിസോണൽ സർക്കിൾ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും റീഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ആർ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷനും ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പും സെയിം ആണോ ഒന്ന് തന്നെയാണോ അതോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ പിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ല
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ടാക്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സർവേയിങ്ങിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടാക്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ടാക്യോമെട്രി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ടാക്യോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം അത്ര പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടോ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീൽ ഇത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് പേര് അപ്പീൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആംഗുലർ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡ്ലൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലർ ഒബ്സർവേഷനുകൾ തന്നെയാണ് തിയോഡ്ലൈറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തിയോഡ്ലൈറ്റിലും എന്താണ് ആംഗുലർ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ടാക്യോമീറ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല ടാക്യോമീറ്ററിൽ അതിൻ്റെതായ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സ്റ്റേഡിയം മാർക്കിംഗ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേഡിയം മാർക്കിംഗ് എവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം തിയോഡ്ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്യോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേഡിയം മാർക്കിംഗ് ആണ് തിയോഡ്ലൈറ്റിൽ ക്രോസ് ഹെയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടാക്യോമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തുണ്ടാവും സ്റ്റേഡിയം മാർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഡിയം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡയഫ്രത്തിലാണ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ക്രോസ് ഹെയർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയ ഹെയറുകൾ ആണെങ്കിലും അത് പുതിയ തിയോഡ്ലൈറ്റുകളിലെല്ലാം മാർക്കിംഗ്സ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഒരു ഡയഫ്രം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് അത് ഹെയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റേഡിയ ഹെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയഫ്രത്തിലാണ് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവുക ക്രോസ് ഹെയറും സ്റ്റേഡിയ ഹെയേഴ്സും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഡിയ മാർക്കിംഗ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ഡയഫ്രം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ബീം വിത്തൌട്ട് എക്സീഡിംഗ് ദ പെർമിസിബിൾ ബെൻഡിംഗ് സ്ട്രെസ് ഒരു ബീമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം റെസിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബീമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ ടാക്യോമെട്രിക് സർവേയുടെ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത് ഒരു ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാക്യോമെട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും ഒന്നിനെ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും എഫ് ബൈ ഐയും എഫ് പ്ലസ് ഡിയും മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഫ് ബൈ ഐ അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്താണ് ഈ എഫ് ബൈ ഐയും എഫ് പ്ലസ് ഡിയും ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇക്വേഷനുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടാക്യോമെട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ ടാക്യോമെട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റും അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റും ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ എഫ് ബൈ ഐ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സൊ ഇതിൽ ടാക്യോമെട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ മൾട്ടിപ
എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡ് റിലീസ് ചെയ്താലും അതിന് അതിൻ്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് ആ ലോഡ് ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മാക്സിമം ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ലോഡിൽ ഒരംശം പിന്നെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പഴയ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലാണ് ഹൂക്സ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വിത്തിൻ ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിനിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഹൂക്സ്ലോ പറയുന്നത് അത് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ ഹൂക്സ്ലോ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ കനാൽ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു അനദർ കനാൽ ഒരു പാരന്റ് കനാലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വേറൊരു കനാലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ കനാലിൽ പാരന്റ് കനാലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അത് മെയിൻ കനാലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയും സബ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ചാനലിലൂടെയാണോ ഒഴുക്കി വിടുന്നത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയും മറ്റേത് നമ്മൾ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയും എന്താണെങ്കിലും കനാൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വേറെ ഒരു കനാലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു കനാലിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും പിയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഗേറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോ അവിടെ നിൽക്കുകയും അവിടെ ഹെഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും ആ ഹെഡിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തെ കനാലിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ ക്രോസിൽ കനാലിൻ്റെ ക്രോസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹെഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വിയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് കനാൽ ഡ്രോപ്പ് കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ എലിവേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ എലിവേഷനിലേക്ക് കനാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ ടാങ്ക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ സീവേജ് ഫ്രം ഐസൊലേറ്റഡ് റെസിഡൻസസ് വെർ ഡ്രെയിനേജ് കണക്ഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് സീവർ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഒരു പബ്ലിക് സീവർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു ഒരു റെസിഡൻസിൻ്റെ സീവേജ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റെസിഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സീവേജ് ടാങ്കിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കാണ് നമ്മൾ സീവേജ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുക ആ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പബ്ലിക് സീവേഴ്സിലോട്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ഏത് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് ആ ആംഗിൾ കിടക്കുന്നത് സോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തേർഡ് കോഡ്രൻറ്റാണ് തേർഡ് കോഡ്രൻറ്റിലെ ഒരു ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എഴുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കവിടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പം ഇത് ഏത് കോഡ്രൻറ്റിൽ ആംഗിൾ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് ഒരു റിഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിങ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് കോഡ്രനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് കോഡ്രനിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഈ കൺവേർഷൻ ടേബിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ്ങിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ബെയറിങ് കിട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് കോഡ്രൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റ് സോറി തീറ്റ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ബെയറിങ് കിട്ടുക ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ബെയറിങ് കിട്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ്ങും റെഡ്യൂസ് ബെയറിങ്ങും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കാണാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും സംശയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോ